Η νυχτερινή πούδρα είναι εδώ. Μία εκπομπή έκπληξη. Ναι. Αυτό ήθελα να το πω εγώ. Ε, σε πρόλαβα, Περίανδρε. Ζήσε τώρα με αυτό. Έχω ζήσει και με χειρότερα, όπως ξέρεις, Κλειοπάτρα. Ξέρω, ξέρω. Πώς δεν ξέρω. Κάτι τσόκαρα. Τσούλες, τούλες, κούλες. Ξέρεις πολύ καλά πώς σε φώναζαν όταν σε γνώρισα. Όπως είπαμε, αγαπητοί τηλεθεατές, απόψε έχουμε μία εκ, έκτακτη εκπομπή. Την πρώτη καθαρά μουσική νυχτερινή πούδρα. Μαζί μας ο κύριος Λάκης της Σιούδης, αναγνωρισμένος συνθέτης και στοιχουργός. Μουσουργός ποιητής, παρακαλώ. Βεβαίως, κύριε Τσιούδη. Συγχωρέστε την κυρία Κουρλαβά. Δεν το κατέχει το αντικείμενο καημένη. Και το κατέχεις εσύ. Πρώτο τραπέζι πίστα. Αυτό είναι για σένα, ρούλα μου. Πώς με είπες? Ρούλα, ρούλα... Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι, να παρευρίσκομαι στην εκπομπή σας. Μια εκπομπή που προάγει τις τέχνες και τον πολιτισμό σου λίγες. Το πιστεύω αυτό που λέω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και σας ευχαριστούμε επίσης που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Ε, πείτε μας λίγο για το τραγούδι που θα παρουσιάσετε απόψε. Αρχικά να πω, για τους ελάχιστους που μπορείτε να το ξέρουν, ότι ξεκίνησα παιδί θαύμα στον κάμπο. Ποιον κάμπο? Το Θεσσαλικό βέβαια. Αδιάβαστη σε πάλι. Περίανδρε. Ε, σας παρακαλώ, χάνω ε, τον ερμό μου. Τι έλεγα. Ε, για τον κάμπο. Α, ναι. Μεγάλο σχολείο ο κάμπος. Εκεί δημιούργησα το έργο που θα σας παρουσιάσω απόψε. Ωραία. Που το υφαίνω λέξη λέξη. Νότα νότα. Χρόνια τώρα. Πόσα χρόνια δηλαδή. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω. Οι συνάδελφοι δημιουργήσαν θα το καταλάβουν απόλυτα. Ε, το συγκεκριμένο έργο το κουβαλάω μέσα μου από πριν έρθω σε αυτόν τον κόσμο. Τι εννοείτε δηλαδή. Πώς να σας το πω. Ε, Υπήρχε στο οικογενειακό μας DNA. Ε, ναι, δηλαδή, το... σας το σφύριζε, σαν να πούμε, η μητέρα σας στην κούνια? Η μητέρα μου είναι κοφαλάδη. Α, με συγχωρείτε, δεν το ήξερα. Δεν φταίτε εσείς. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που δεν έχω δημοσιοποιήσει. Απόλυτα σεβαστό αυτό. Απόλυτα. Τέλο πάντων, ε, στη σημερινή του μορφή το έργο ε, λέγεται καραντίνα. Ναι. Τι, τι εννοείται στη σημερινή του μορφή. Αρχικά λεγόταν καμπαρτίνα. Καμπαρτίνα. Γράφτηκε, γράφτηκε για την αγαπημένη καραντίνα, ε, καμπαρτίνα του πατέρα μου. Ε, ναι. Που κάποια στιγμή ξέσκησε και αναγκάστηκε να την αποχωριστεί. Πολύ ευαίσθητο. Τρυφερό. Μεγαλώνοντας με το πρώτο μου ερωτικό σκύρτημα, ε, το προσάρμοσα σε πιο λαϊκό ύπος. Το ονόμασα Λαμαρίνα. Α, ναι. Δάγκωσα τη Λαμαρίνα που λέμε. Ακριβώς. Το παίζει στα δάχτυλα το λαϊκό εσύ, Περίανδρε. Όχι όσο εσύ. Ρούλα. 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 Μην με ξαναπείς έτσι. Ρούλα. Στη σημερινή του μορφή, λοιπόν, το έργο είναι ένα ερωτικό γράμμα, ένα γράμμα, μάλλον, πώς να το πω, α, αγάπης και μίσους, ναι, α, προς την καραντίνα που μόλις αποχαιρετήσει. Θα το ακούσουμε σε παγκόσμια πρώτη, λοιπόν. Εδώ, εδώ, στη νυχτερινή πούδρα. Να φανταστείτε, αγαπητοί τηλεθεατές, ούτε εγώ ούτε ο Ρούλης το έχουμε ακούσει μέχρι τώρα το τραγούδι. <χω> στο σημείο αυτό να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που ερμηνεύει το έργο μου ο Τάκη. Όπω πολύ καλά γνωρίζετε, ο Τάκη είναι πολύ βραβευμένο, καταξιωμένο διεθνώ. Και κυρίω πρικισμένο με μια φωνή ουράνια. Κυρίε και κύριοι, είναι μαζί μα, απόψε, εδώ, στη νυχτερινή πούδρα, ο Τάκη. Τάκη, καλώ ήρθε.
Tá aqui? Tá aqui? Massacus? Ο Τάκη κάνει αφωνία. Ε, σε δύο μέρες έχει ένα online κονσέρτο στην καρδίνα του κοινωτικού μεγάρου Άνω Αγόρια. Και το τραγούδι ποιο θα το πει. Θα σας απαγγείλω εγώ το ποιητικό μου κειμένο. Ναι, αλλά εμείς υποσχεθήκαμε στο κοινό ότι θα ακούσει το τραγούδι. Ε, ναι, έπρεπε να μας είχατε ενημερώσει η κυρία Τσισιούδη. Θα κανονίσαμε να εμφανιστείτε σε μια άλλη εκπομπή ώστε να μπορεί να τραγουδήσει και ο Τάκη. Σα ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτό το κονσέρτο προέκυψε εκτάκτο. Ήταν μια ιδέα του κοινοτάρχη Άννα Αγόργεν, τη διέτερη παπίδα του Τάκη, για την ενίσχυση των ανθρώπων τη περιοχή από την πανδημία. Ε, ειλικρινά, και εγώ βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Ε, ήθελα τόσο να επικοινωνήσω το έργο με το κοινό μου. Από την άλλη, δεν ήθελα να αλλάξω τον προγραμματισμό τη εκπομπή σα. Τι να πω. Τι να πω. Ωραία, σα ε. ακούμε λοιπόν. <coughs> Don't cry for me, Quarantina. The truth is, I never loved you. Yet, in these wild days, with my persistence, I served your premise, the social distance. Σας φάνηκε, λοιπόν. Θέλω την αλήθεια. Ε, ε, αυτό που ακούσαμε, αν δεν κάνω λάθος... Ναι, είναι το Don't Cry... For Me Argentina. Ναι, αυτό θα έλεγα, Ρούλα. Το Don't Cry For Me Argentina. Ε, δεν το είπες όμως, Ρούλη. Ε, τι είναι αυτό? Το βασικό τραγούδι από την Εβίτα. Ένα από τα πιο γνωστά musical όλων των εποχών. Δεν το ξέρω. Και μάλιστα, όπως με ειδοποιούν από το Control, η στίχη αυτού του τραγουδιού είναι γραμμένη από τον Tim Rice. Και η μουσική είναι από τον διάσημο άγγελο συνθέτη Andrew Lloyd Webber. Η δική σας στίχη, κύριε Τσιτσιούδη μου, είναι παραλλαγή των στίχων αυτών. Τώρα για τη μουσική σας, δεν ξέρω. Είναι απολύτω πρωτότυπη, όπως και ο ποιητικός μου λόγος. Μα κύριε Τσιτσιούδη, πώς το λέτε αυτό. Το Don't Cry For Me Argentina είναι ένα πασίγνωνο στο τραγούδι εδώ και πολλά χρόνια. Κοιτάξτε, κατά καιρού έχω στείλει Devon το έργο μου σε πολλού, σε διάφορου. Ακόμα και στην Αγγλία. Ισχυρίζεστε λοιπόν ότι σα έκλεψαν. Ακριβώ. Εδώ οι Άγγλοι μα πήραν τα μάρμαρα, το δικό μου έργο. Θα φτιάχναν. Ε, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Ε, δεν ξέρω, κύριε Τσιτσιούδη μου, τον λόγο θα τον έχει ο γραφολόγο από εδώ και πέρα. Αλλά. Δεν ντρέπεστε να με συζητείτε. Να σα πω κάτι. Να είναι καλά τα παλικάρια αυτά, όπως θα είπατε. Κι αν κάνω και μια επιτυχία στις πλάτες μου, ειλικρινά δεν με νοιάζει. Οι άνθρωποι οι δικοί μου, αυτοί που αγαπώ και εκτιμώ, ξέρουν πολύ καλά ότι το έργο αυτό μου ανήκει. Ναι, έχετε όμως αποδείξεις γι' αυτό. Ναι, κοροϊδεύετε. Τι αποδείξεις ζητάτε. Μα δεν ξέρω, κάποιο στοιχείο, μια κατοχήρωση, κάτι. Α, να, έχω εδώ, να το, να το. Το χειρόγραφο από το... την Καμπαρδίνα. Την original version, όπως σας είπα. 1978, να το γράφει εδώ. Ήμουν τριών ευρώ. Θα μας το στείλετε και ο ειδικό γραφολόγος της εκπομπής θα το ελέγξει. Θα δείξω εγώ. Θα στείλω όλα τα στοιχεία και θα δικαιωθώ. Να είστε σίγουροι. Σίγουρο είναι ότι θα λάμψει η αλήθεια, κύριε Τσισιούδη. Σίγουρα. Στη δική μου την εκπομπή, κύριε Τσισιούδη, πάντα... Την εκπομπή για... μου εννοείς. Στη δική μου εκπομπή. Να σας πω κάτι, θα πληγώσετε πάρα πολύ. Αλλά εγώ θα σας αφιερώσω τη Λαμαρίνα. Θα στεριάζει σας, Ιώ. Damn, I beat the Λαμαρίνα. The truth is, I'll always love you. Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, τηλεκαφές... Wild Days, 
Μανά! Μελούδινε νυχτερινέ υπάρξει. I made you promise. No more distance. Καλή σα νύχτα!